准备去到洗脚水，给南方的朋友们看一个神奇的东西。北方的朋友呢，就别笑话我们没有见过世面，我们也是第一次见到这种。注意看哦，变魔术要开始了。哇、哦，冷气都进来了，看到没？能看得到不？看得到这里。就像那种洞窟一样，嗯，哇哇的往里面灌呢、啊，赶紧去倒，到了关进来，哇哇的往里面倒啊！<笑>这个是我们刚刚拿来塞这个缝的帕子，已经变成。哈哈哈哈哈！这还怎么塞得进去？这已经塞不进去了，变成一根棍棍去了。这这咋塞呀、啊？哎呀，这不好塞了，硬。嗯。现在马上一点钟了。外面的温度是零下二十二度。自从看见了这个温度之后，我们就做了一个重大的决定。这水箱里面是不能装水了，肯定会冻上的。我们有大半箱水，全部拿来洗衣服来了。洗衣服、洗头、洗澡没敢洗哦，这是说的实话，怕的是冻感冒了。<笑>现在车里面还行。还有十二三度，这里还剩了一点水，剩了一点水。我们白天不是在莫尔道嘎镇那里<咳>买了一个桶吗？对呀、啊，你就是这样想的，把剩的水再来装一桶吧。实在装不了的也只有扔掉了，这不敢放在水箱里面。那万一这玩意一冻上了之后，这个水箱就直接拿来扔掉。要想它化的话，这个天是肯定化不了了。我再想问朋友们一个问题：刚刚我在这里看电瓶的库伦剂，现在马上快零下十二度了，零下十二，这里我就在想啊，这个它会不会温度太低了之后，这个电瓶就罢工呢？我这个是锂电，刚刚我也上网查了一下，好像。最多能扛零下二十度，我看上面的介绍，我也不知道是不是这样。那万一没电了的话，这车上那那就麻烦的不好玩了哦。有懂的朋友给咱说一下，或者说需不需要给电瓶另外做什么保温之类的？多加点煤进去啊！我们白天才买的煤，一晚上没有烧过去，就烧了这么长一节了。还好它这个煤挺好，不用我们敲，直接一坨一坨的。感觉就是不太耐烧，就放进去了，它燃起来那一会儿就暖和了。如果那一段儿燃过了，那就一点都不暖和了。说实话，还是温度太低了。这是我们过来遇见到目前为止哦，最冷的时候哦，最冷的一晚上了。嗯。有零下二十二嘛，还要加点，加满了，加满了就好睡觉了。不知道还冷不冷，这样睡着。朋友们，大家好，起床了，第一回玩货车，冬季自驾东北。昨天晚上是我们这辆车有史以来过夜最冷的一晚上。有零下二十二度，有了就说了，就我说实话啊。上半夜呢，感觉还行，睡着。到了下半夜的话，这车真的还是有点冷的。主要的是这个煤炉子，上半夜不是加满了煤吗？对不？那时候火力大一点，到了下半夜它火力小了，现在
都没有多少火星啊，所以说车里面的温度就降下来了呗。<笑>咖啡的水碗放在车里面的都给冻硬了。小朋友，过来。这晚上没有喝水呀、啊，嗯，晚上都没有喝水的吗？但是都冻上了，喝啥呀？喝，喝不了了。昨天晚上我都看了，不是这个炉子不行，也不是我们那个柴暖不行，最主要的还是我们这个车的那个密封没有做得好，因为我们这辆车门太多了。就这边一面，有四道门，你们算一下，它每一道门都会漏那个冷气进来，灯一开着，真的能像那种冻库，像夏天的空调那种冷气，看着它哇哇哇哇的那吹进来。看吧，这缝隙这些都给冻上了，结冰了，白白的，这些也是，哈哈。这边好白哦，像下雪一样。我想了一下，我们到了根河，嗯，一定要去买那种发泡剂还是什么的，把这些门的缝隙的密封全部给它做好，给它堵住。像前几天零下十多度，感觉还没这么严重哦。就是啊，这零下二十多度了，真的能感觉那种冷气完全和零下十多度不一样，影响度特别强。对啊，你这车不整好的话，咱还要什么四五十度扛，可能早就冻回家去了哟。就像网友们说的一样，<笑>小朋友起床了，穿鞋，看一下，昨天给他做的，<笑>感觉咱家黑妹还是心灵手巧的。这个这个底是那种胶的，他就这样走走走走在地上看，就这个来说吧，试穿的，他就不会。那个叫什么？掉出来吧。冷。嗯，冷。对，试穿，但是一直没掉，从昨天穿到现在。昨天晚上试穿了一下，后脚掉了。嗯，就是这个脏啊，这里霉，灰灰太多。真的，感觉咱家小妹真的心灵手巧。穿上。拿这种手套来做的。昨天去买的新的。啊、哦，拿来剪了给他做的。感觉还行喽，这穿着是吧？一会儿要出去试试了，在雪地里面，前脚还好，这后脚好像容易掉下来。嗯，这里拿皮筋给它稍微绑一下，不要弄得太紧。对，在车上的时候就要就不让穿了，车上就不穿。对呀、啊，那出去在雪地里面的时候再穿嘛，因为我们前段时间在网上给他买了，好多都不发货，问了好多好多，这边都不发货，所以说没办法。只有黑妹自己给他做了。我还想了很多办法才这样子弄的，你看，<笑>行，走去试一下。咖啡穿着鞋在那里迫不及待的等着嘞。看一下这个白天，还有那种冷气进来没得？好像白天看不见，就只能看见。这些冰，只能看见冰，没有看见冷气了。外面一片白茫茫啊！这个鞋穿着是不是在雪地上、冰上面感觉不到这么冷啊？咖啡，是不是？他说是的。行吧，一会儿抱你下去，等我们把车上这些多的收拾来，好吧？前两天的大雪，下了真漂亮。看一下机器打的着不？感觉这个好硬好硬啊！这个挂挡的那个是吧？嗯，根本就挂不动。来吧。这到根河去换机油这些药。嗯、<笑>怎么是这个声音？我咋知道？可能不得行，这机油亮很啊。嗯。没换机油。再试试看。我从来都没遇见过咋这样啊！咕咕。肯定是机油没有换。
只有那个连抽痕啊。嗯，我看我去把后面的这个双电瓶隔离器给打开，打开了之后看这个电压厉害一点，看能把它弄燃不？行。这后面这里有一个双电瓶隔离器，这玩意好像是长按五秒。哎呀，不好按呢，在哪里的？这里。它按了之后，这后面的电瓶就会接到前面去，看一下，再来打打看。过得行，还是一样固固固。完了，这打不着了呀。继续继续。我这姨妈泥河都踩死了。过得行。比刚刚稍微有电一点，咕咕咕多鼓几声，但是就起来不了。现在咱俩就把这个车头给它弄过去，晒会儿太阳，看好点不？冻上了，这是。车头都冻上了。嗯。抽不上来是吧？我来一起帮你抽吧。这一次是真的走不了了，还说着去根河换机油，这一次机器都打不着，怎么能去根河呀？只有让它这样晒一会儿太阳看，看看一会儿能打得着不？你比如说这太阳还真的挺大，照着我，我对着这边眼睛都睁不开。现在九点来钟，机器只晒着了一点点。看，等会儿晚一点的时候，把机器全部给晒着，多晒一会儿，能把那个机油给晒稀一点不？只要稍微轻一点的话，应该就能打着了。晒着吧，到后面车厢里面去躲着。其实车厢里面也挺冷，那炉子已经灭掉了。我们这太阳晒着，感觉还稍微暖和一点，就是冻脚，特别的冻脚，好厚的雪这些。看吧，我们这些东西都全部给收拾好了，准备开始走了。炉子也灭掉了，主要是，这就有点恼火了。只有把柴轮给开上，不然这车厢里面也很冷很冷的。身上其实一点都不冷，就是脚冷，脚特别的僵。这次。能把机器整着了，到根河一定要买带毛的鞋。鞋嗯，不管是雪地靴还是什么，至少里面要带毛。这个给你冻的，头上也不怎么冷，手上呢戴双手套都不冷，就这个脚冷。冻的感觉好像已经麻木了。赶紧放在那个柴暖那个口那里来烤一烤。还好有柴暖的，是没有柴暖的话，炉子也熄火了。这白天在车里面都不能待人，够的收我这个都。还有电没得？不是电，看看一下这温度嘛。现在这个车厢里面都十度，电瓶的，这都是十度。啊，零下十度。来烤着，你也脱了来这里烤起。行，我拿个板凳来坐着。前、呃、面说我们还带有暖宝宝。秘密武器，带了好久啊，带到西藏。然后这一次带到东北，对，带到西藏去咱都没用。嗯，过期了没得看。我也不知道哦。这次在东北来。不完的可以用。在东北来要用了，你先贴上来吧。这里还有预热的鞋垫。<笑>自发热鞋垫啊、嗯！现在车上肯定不用了，先把那个暖宝宝给贴上来。行。贴上看有效果没得？好，我先试一下来了。行。要有效果啊，你再弄。应该是有效果，我想的话。嗯，哎，感觉手都冻了，就这样扒着。贴上。哎呀，贴反了，我看它。现在不暖和。<笑>我以为现在，我以为现在就暖和的话，这这纯粹性的那种扯淡的。哎，还有，我们要去买那种里面带毛的那种袜子。真的要啊，这零下二十几度了。真的不是开玩笑啊、哦！朋友们看一下我们那个菜油，这里啊，从视频都能看出来。能都冻成那样子。下面都冻了，上面还有一点没冻得着。是不是感觉
，瞬间那个气势就起来了。<笑>贴两个小姑娘在脚上面踩着，这贴了好几分钟了，好像没啥感觉啊。它要慢慢的暖和，不是说贴上就暖和，哪有那么神奇？<笑>贴这玩意儿，呃，都是想得出来哟、哦。还是要烤着，感觉烤着还有点效果。这里咖啡也烤，咱俩也在这里烤着。<笑>续命了，全靠这玩意儿。对了，我还想起了，昨天我们在莫尔道嘎镇，不是遇见了看我们视频的那个大哥吗？啊，对。他也是开货车的。嗯。我可以打电话问一下他，像我们这种机器被冻住了，怎么怎么,怎么弄？对对对。还留有电话。因为我们这里离莫尔道嘎镇也不远，嗯，就几公里吧。对对对，问一下他，问一下吧。他们也是开货车的，他开超市嘛，拉货，拉货自己的物资。嗯，他一个月要去跟河好几次。哎，哎，陈哥，哎，呃呃，我，呃呃，我黑娃，哎，哎，找嘞，啊，没没有没有没有，我说找，我想我想问你一下，我这车。冻上了，打不着了，这怎么整啊？那肯定得冻上，打不着。应该是那个那个机油没换的原因，我想。哎。我现在我把那个车头给翻过来晒着太阳的，不知道等会能不能打着这个天气。一会儿我给你看看去吧。呃，行，我我就在这个出城这个标志这里的。哦，行，我我们现在在车里面躲着的，外面太冷了。好好好。哦，好了好了，谢谢你啊、哦哎。他他说他得一会过来给我们看一下。哎呀，太热情了，昨天他就这样。对，昨天就就我们在那里聊了挺大半天、嗯，特别热情。对。只只有等他一会来了来帮我们看一下，因为他们经验丰富一点。一是他本来就是开货车的，嗯，对；二是他们就是这当地的人，嗯，对吧？这种天气他们见得多，知道怎么怎么解决应对。对,对,对像我们啥都不懂，要是一领，完了，黑娃打不着了，打不着我咋整呢？我也不知道啊，对吧？等着吧，这现在有点放心了。那大哥这么快就来了，再来呀、啊，他在叫我们。哦，大哥，大哥拿了这个冰来，啊、哎，别叫。哦，拿了，他就开始在弄了。哎呦喂，等一会儿我把咖啡放在车里面给来，他下来冷。打不着了，打不着了。他他打着，反正转都不怎么转了，听着那声音。就是机油拧了。应该是机油拧了，这这整燃了，立马就要开到。开始以后，换一个机油。加加装一个那个预热器就好了。啊、哦，就就是我昨天问你的那个齿轮油这些，还有这这些变速箱油就不用换是吧？换也行，不换也行，换就得花钱了吧？不不是我我心想，如果说不换的话，有啥影响没有？能开不？没啥影响。没啥影响吗？只要机器能打着一切，后面的就没事是吧？对，你也不拉东西，慢慢走走，它就自己就软。哦，也行，主要是先要去把机油换了，不然机器打不着。海<笑>王让大哥休息一下，抽支烟来。他说不要不要，耶，咋就走这么快？我也不知道这个放在哪里啊，没弄过。海王，快来学习一下。这油底是塑料的啊，塑料的，我们不知道哦。不知道哦。塑料的烤不了啊！哦哦，塑料的吗？我们我们都没看过这个。哎呀，会不会太冷了？要不拿个什么东西来垫一下？烤不了塑料的。哦，嗯，不知道。铁的就能烤，塑料的就不能烤。塑料是铁的。敲一下就知道了。还要烤哪个地方？咱都不知道。这个灯就这里亮着了。这是塑料是铁。就就这样晒的话，晒几个小时它能打？不是这这不好说呀，有点费劲儿，你知道？哎，一打是，嗯嗯嗯，这个东西就摁都摁不起几下，它就。是机油。啊、嗯。因为油是没问题，我们加的负三十五。对，加了负三十五是绝对没问题，就是就是那个
，机油，看吗？高点值。你看，它都不低了，它都，它都凝固了，它不低了。哦，不低下来了。对，凝固了，凝固了。对，给垫上，等会儿衣服打湿了冷。哎呦，这垫子大哥，这垫子衣服打湿了。打车。没电是不？不是没电，就是机油拧了。哦，就是机油拧了，还是不行。就你听再听一下。啊、哦。啊，他根本就转不动，对不对？转速不够，他打不着。那那下来啊？下来吧，下来。好吧。好像是铝合金。塑料的。哦，塑料的。塑料的。塑料的就不能烤了。不能烤了。化了。有一点点化了，没事儿，不过。啊、哦，一一点点没事儿。一点点没事、哦。塑料的。他怎么会这个油底壳用塑料的嘞？他就是塑料的。哎那敲的声音就听不出来哦。嗯、哦，塑料的，塑料的那不能烤了，烤那那怎么办？那只有等它晒着。我们那个油底壳是塑料的。哎，大哥，这里有皮、呃。大哥说不能烧，不能烧。大哥叫我们去烧了一锅开水，拿开水来淋一下。大哥骑着电扇轮来的。把那隔离器打开它，让它变成两块电瓶。行行行，按那个开关就行。对，按个五秒，它你你能听见它的一声，就得了。是如果说下面那个是铁的，或者说铝合金的，能那个喷的能烧的话就好了，那就快了，是吧，哥？对。哎，好像要行了。哎呀，不要烧开水了！哎呦，呃，不是，这这能能行了，就差那一点开水，好像。<笑>终于把它打燃了，不是大哥的话，咱俩没办法。就是啊，我还说再去烧点开水。啊、呃，对呀、啊，我还叫黑凤，我说再去烧点开水，再去烧点，再去烧点。行啊。<笑>这冰天雪地的。看着是漂亮，朋友们，真的像我们南方人没怎么见过雪的，这看着真的是特漂亮，特漂亮。唯一一点就是这机器打不着也恼火呀。看这个雪是好厚，这个轮胎就淹了一半了，像轮胎这么厚的雪，哦。想走了，大哥，我们就啊、哦，行，大哥一定给我们打电话，行行行，啊、哦，谢谢了，这一次，没事没事，慢点啊，啊、哦、啊，好嘞好嘞，哎呀，特别特别感谢这大哥，不然的话我们还还是真的没办法，就是，这玩意困在这里了，啊、哦，看吧，这道上全是全是冰和雪，根本就化不了了。只有慢慢开，这大哥都说了，顶多开个开个三四十、哦，就差不多了，不能开得太快了。行。加上你也没怎么开过这种冰雪路，对，这种反光的已经是冰了。嗯。行吧，我们到根河去，就直接开到修车厂去。嗯、对,对对对，把这些全部给它换掉。啊、哦，等会儿等会儿，大哥
他给我找那个地址，找了他发给我，发给我之后我们直接就开到那个厂里面去了。对对对。每过几天的大哥他会到根河市里面去进货的。对。他是做蔬菜批发的。到时候我们就一起吃个饭。啊。我大概喝两杯。<笑>看这个广告牌，东去海南三亚，下来莫日道港。我们是东来莫日道港，<笑>一路的雪景。这些树上的好像都掉了好多下来了，树上都没有多少了，主要就是这个地上的雪。白白的，特别特别厚。公路两旁全是密密麻麻的林海。下过雪了之后，比我们那几天看见没下雪的时候漂亮多了。太多太多的树了，有的时候在草原上面。一棵树都看不见，那边有很多。对呀、啊，这边全是树，这点是大兴安岭的，这玩意原始森林。这里我们开到了，这里是德尔布尔镇。我们开到镇上去看哪里能吃饭不？这都中午了，十一点半都过了。咖啡，快点看！人家鞋没穿，衣服没穿。别人啥都没穿，衣服鞋什么都没穿，还在雪地里面跑。哎，这旁边看有没有饭店啊？这旁边好像是别墅哎，一栋一栋的，这些都没有车辙印儿，都没有人住了吗？门开着的，你看好多。就从这里下去吧。嗯。看见这里有一个。饭店，这些都是穿过的哦。啊、嗯，这这是等会儿我们好出去不？哦，这里可以掉头。嗯，就就这里吧，这里好像开着门的。嗯，那过来看见好多家都没开门呢。就这样停着吧，一会儿就走了。可以吃点饭吗？可以吃饭吗？可以。好嘞。两个。两个人。啊，没有。啊，在这里面啊。啊，坐那儿吧。行。行。今儿中午咋把啤酒喝上了？哎，太口渴了，应该是刚刚在那边整那个车。你,你们从哪儿来的？就是莫尔道嘎在你那里。啊，莫尔道嘎。去给我扫一下码。行行。就是的。啊，行。整那车也没喝水呀、啊。那要是嫌快的话，就买些土豆回去。那那那那没有肉啊，还是还是弄那个牛肉吧。罐头啊，罐头不，就就牛肉牛肉。你说炖上了吧？他们这米饭卖完了，就还有饺子也没有啊。米饭中午一大锅卖完了，楼上两大桌都吃了那米饭。哦，没了。还有三个馒头，你整一个什么炖的牛肉，这吃一人吃个馒头得了。一发筷子给我吃出来。牛肉炖萝卜。刚刚老板跟我们说还有米饭。嗯。刚刚说没米饭，可能里面那里还有还有几桌人，他是吃完的嘛，对吧？那那咱就一人来碗米饭呗，就不吃馒头了。中午我们没有吃馒头的习惯。行，来了米饭。嗯，对，中午我们没有吃馒头的习惯。那有还有呢？啊，还有，我还怕他们不够，我还怕那个嗯嗯，行行行，好嘞，来，谢谢啊。嗯。瓶子都整掉了，想我们没有啊？我们就在这里面的吃饭呢、啊，上来。他今天他按喇叭按的不是不是的。啊，他一会儿按一下，一会儿按一下。哎呀，这里给你给你带了的，带了这个叫什么？牛肉。牛肉，杂包。来吧。来来,来。哎呀哎呀，香的很呐、啊。非要去在那上面去整一下，大很了、啊，吃不动啊。给它撕小一点吧，小的那来，小的就把它吃了。它大很了，它它感觉好像不是拿给它吃的样。哎呀，这玩意儿这个摊子还整得脏哦
，这种是肉。香不香，咖啡？这里还有土。好了，小保安给我们看车，对吧？其实我们这车锁上了，哪里用得着你看？<笑><笑>他还特别尽职哎，这这这要叫拿刀来给他弄小。那个那个是牛筋，嗯，行，走吧，红妹。看这个坡，我们能上去不？加油！哦，不行了，好像。慢点，是是不是这个油彩蒙很那个？不是，是那个叫什么？打滑是吧？对。这一次油别踩这么熊，再来试一下。下来试一下，因为经常都会遇到这样的情况的时候。因为这坡坡挺陡的。嗯，而且还要转弯嘛，它就有一点那种。把把这个方向整整直了再开。嗯，我我再倒点过去。行。咋整呢、啊？我倒到那边去啊！这吃个饭，这车还走不了了又。刚刚下来的那地方是不？行，那边呢？那边可能一样的陡。对，都陡。嗯。下来的时候我就看了，这里特别陡。刚刚我们是从这里下来的。怎么了？这里没这么陡。三二一，加油！看好你哦。我这个不能加油，要慢慢的、哦、慢慢的来，慢慢的来。这里没问题，这里没问题。<笑>因为这里叫什么镇呢、啊？德尔布尔，德尔布尔镇。这我们整的就直接开出去，我看还有多远？七十多公里。还有七十公里，我们就到根河了。我们今天就直接开到根河，找修理铺。对。把这些油全部给换掉。今天真的特别特别感谢。末日道嘎那个大哥，不是他的话，我们可能还困在那里，还走不了哎，机、嗯、器还打不着。行了，朋友们，这个视频就分享到这里，我们下个视频见。